വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ശ്രുതീസ് ലേണിംഗ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം പി എക്സി പി എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ക്ലോക്സിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് പക്ഷെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് വെറും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നാല് മണി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സമയം കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ നാല് മണിക്ക് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര അടുത്ത ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ആ ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ട് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും സീറോ ഡിഗ്രി ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും സീറോ ഡിഗ്രി ആവണേന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് അതായത് ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ട് നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനകത്ത് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണേന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നത് എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഒരു സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ സമയം എത്ര മണിയാണ് ഏഴ് മണിയാണ് അതായത് ചെറിയ സൂചി ഏഴിലും വലിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വലിയ സൂചിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിറ്റ് സൂചി ചെറിയ സൂചിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചി ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഈ വലിയ സൂചി ഒന്ന് തിരിക്കാൻ പോവുക അതായത് മിനിറ്റ് സൂചി ഞാൻ കറക്കുകയാണ് കേട്ടോ മിനിറ്റ് സൂചി കറങ്ങി തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ എത്തണം കേട്ടോ തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ എത്തണം പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ സൂചി എവിടെ എത്തി ഒരാൾ മാറി അല്ലേ ഏഴ് എന്നുള്ളത് എട്ടിലേക്ക് മാറി അപ്പം മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കറങ്ങി ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടി ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ വേറെ ഒന്നുമല്ല മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കറങ്ങിയപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അതേസമയം മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് എന്നുള്ളത് എട്ടിലേക്കായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര കറങ്ങി നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ മിനിറ്റ് സൂചി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് ഫുൾ സർക്കിൾ കറങ്ങി അല്ലേ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായേ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു ഏഴ് എന്നുള്ളത് എട്ടിലേക്ക് ആയി ചെറിയ സൂചി അതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും അറുപത് പേർക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് അതായത് ആറ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരാൾക്ക് ആറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് ചെറിയ സൂചിയുടെ കേസിലേക്ക് പോകാം ചെറിയ സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചിയാണ് അപ്പോൾ മണ
ആണല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഐ മീൻ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം മണിക്കൂർ സൂചി അമ്പത് മിനിറ്റിൽ എത്രയാണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മണിക്കൂർ സൂചിയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിനിറ്റ് സൂചിയാണ് ഇവിടെ മണിക്കൂർ സൂചി അമ്പത് മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒരു ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഫോർമുല എടുക്കണം മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ ഫോർമുല എടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് നീങ്ങുന്നത് ആണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത് മിനിറ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ഇൻറ്റു ഹാഫ് അത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അമ്പത് മിനിറ്റിൽ മണിക്കൂർ സൂചി നീങ്ങുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ആണ് നമ്മുടെ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സൂചികൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതായത് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൻ്റെ മണിക്കൂറാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ എച്ചിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഫൈവ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇവിടെ നാൽപ്പതാണ് മിനിറ്റ് നാൽപ്പതല്ലേ അപ്പം മിനിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാൽപ്പത് ഇടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിടും ഇത് ഞാനൊരു മോഡലസിനകത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് സെവൻറ്റി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി അതായത് സെവൻറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ വെറുതെ ഇതിനകത്ത് മണിക്കൂറും മിനിറ്റും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പത് മണി എട്ട് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇതിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹവർ ആണ് ഹവർ എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് കൊടുത്തു മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് എട്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കൊടുത്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇത് ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ആ കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി കിട്ടും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാളും ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി മണിക്കുള്ളിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി അതിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണത് ഏത് സമയത്തിലുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഏത് ടൈമിലാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് മണിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ എട്ട് മണിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എട്ട് മണി ആക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൂചിയും അതായത് ചെറിയ സൂചിയും വലിയ സൂചിയും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് വരണം ഓവർലാപ്പ്
ആൻസറ് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണം എന്താ ഇതാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ല സമയമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം എത്രയാണ് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയേക്കണ വാല്യൂ കൂടെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇടണം കേട്ടോ അതായത് സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ബൈ ലെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാംസിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാത്രം കൊടുക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ബൈ ലെവനും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ബൈ ലെവനും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതായത് സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ബൈ ലെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എത്ര പ്രാവശ്യം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതല്ല ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം നാല് മണിയാക്കട്ടെ അപ്പം നാല് മണിയാണ് ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഈ ചെറിയ സൂചിയും വലിയ സൂചിയും ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ നാല് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയി പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് വന്നു അല്ലേ ഒരാവശ്യം കൂടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നില്ലേ ഏ അപ്പം ഈ സമയത്തും വന്നു അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം നാല് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയല്ല ഈ ആങ്കിള് അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയപ്പോഴും കണ്ടോ ഈ തമ്മിലുള്ള ആങ്കിള് ഏതാണ്ടാണേ കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി തിരിച്ച് നോക്കിയേ തിരിച്ച് അഞ്ച് മണി വരെ അഞ്ച് മണി വരെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടും ആ രണ്ട് സമയം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഫോർമുല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ലെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ലെവൻ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നില്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് സമയം കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി എ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ലെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ലെവൻ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ബൈ ലെവൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതൊരു ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് മൈനസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ലെവൻ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ബൈ ലെവൻ അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ല നമ്മുടെ സമയം ഏഴ് നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ അല്ല അപ്പം നാല് അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നാല് മുപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നാല് മുപ്പത്തെട്ട് രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് അഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നാല് മുപ്പത്തെട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്ലോക്കിൽ കാണിച്ചില്ലേ നാല് അഞ്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നാല് മുപ്പത്തെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്ത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാവുന്നത് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ തിരിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വൺ എയ്റ
ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിക്സിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് എ എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അത് സിക്സിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൈനസ് ഇടാൻ കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ലെവൻ കിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ നയൻ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം എത്രയാണ് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നയൻ ബൈ ലെവനും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ സീറോ ഡിഗ്രി ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് ഒരു ദിവസം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരണത് ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാണിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ ഞാനത് തിരിച്ചപ്പോൾ സൂചി തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമല്ല അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തത് ശരിയല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടണം ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണം ശരിയല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അതായത് കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ ഇത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സീറോ ഡിഗ്രി ആവുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒന്ന് വെറുതെ ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞില്ലേ അതായത് കാലത്തെ ഈ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും നമ്മുടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണതിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സീറോ ഡിഗ്രി ഒരു ദിവസം കിട്ടണത് എത്ര തവണയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണത് എത്ര തവണ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടോ ഇത്രയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റേത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചി ഇങ്ങനെ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എതിർ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാവുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നില്ലേ വൺ എയ്റ്റി രണ്ടും തമ്മിൽ വരുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വരണം ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം വരേണ്ടതാണ് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മണി വരെയും നമുക്ക് ഈ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിൽ വരണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ക്ലിയർ
വണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരു ദിവസം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാം സീറോ ആണെങ്കിലും വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ അല്ലേ ഏതാണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതേസമയം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രാവശ്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പിലേക്ക് കയറാം അതായത് മിറർ ഇമേജ് ആണ് അപ്പം മിറർ ഇമേജ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കോ ഏഴ് മണി ഏഴ് മണിയുടെ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക അതായത് ഏഴ് മണി നമുക്ക് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം അപ്പം ഏഴ് മണിയുടെ ഒപ്പം അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മിറർ ഇമേജ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പം ഏഴ് മണിയുടെ മിറർ ഇമേജ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അത്ര ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അതേ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് വിവരം അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഏഴ് പത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴ് മണിയുടെ ഒപ്പം മിനിറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പതിനൊന്ന് അറുപത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ ഏഴ് പത്ത് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഏഴ് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് അമ്പത് കിട്ടും അപ്പം നാല് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏഴ് പത്തിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് വേണം കുറയ്ക്കാൻ അതേസമയം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഏഴോ എട്ടോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് എ പ്ലസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം മിറർ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എട്ട് മണിയുടെ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതെല്ലാവരും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ